സ്മശാനം പോലെ കിടക്കുവാണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും കയറിയില്ലേ ഇതെന്തറിയത് തരിശു ഭൂമിയിൽ കിടക്കണേ ഡാ ഇത് എന്ത് നോക്കണേ എന്റെ ഒരു ബുക്ക് കളഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു തമാശിച്ചതാണല്ലേ എന്തേ വിശക്കണ്ട ഇവിടെ പിന്നെ മണി പോ എട്ട് ഒമ്പത് മണി ആവുന്നില്ലേ മണി വിശക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ആരും കയറിയില്ലേ ഇല്ലാതെ തോന്നണം അപ്പൊ ഇനി എന്ത് കഴിക്കും എടാ നീ വാ അവരെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ സാധനം കാണിച്ചരാം എന്ത് കഴിക്കാൻ പോലും വേണോ കഴിക്കാനല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റാ മാത്തോലി ഇവിടെ മനുഷ്യൻ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് പൊടി കൊണ്ടു എന്തോന്ന് പിള്ളേരെ അടുക്കള കടന്ന് വരകുന്നേ അല്ല അമ്മേ ഇതിന് വിശന്നൊരു തല കറങ്ങുന്ന് ഒന്നാടാ അമ്മ എണീക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടാ അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ അമ്മ വിളിക്കണം അമ്മ മുഖ്യല്ലോ ഉണ്ടാക്കി തന്നുടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ നടന്നപ്പോഴേ കാല് തറ തൊടാൻ വയ്യ മക്കളെ ഭയങ്കര വേദന ഇതിപ്പോ വേദനയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് അമ്മ നോക്കണ്ട അമ്മ ഞാൻ അറിയാത്തുള്ളൂ വെക്കാ ഈ വർഷത്തി പന്ത്രണ്ട് മാസം അമ്മമ്മക്ക് വേദനയുടെ സീസൺ തന്നെയല്ലേ ഇറക്കാ ഞാനേ ആ തൈലം എടുത്തൊന്ന് കാലെ പുരട്ടട്ടെ പിന്നെ അമ്മ വിളിച്ചുണർത്തൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ലച്ചു ചേച്ചി വിളിച്ച് പറ അവളെ ഉണ്ടാക്കി തരും ഒരുപാട് <laughs> 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 വയ്യന്നേ കാല് നല്ല വേദനയുണ്ട് ക്ഷീണവും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത ഇവർക്ക് ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനാ ആദ്യം എന്തേ അമ്മമ്മക്ക് ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അമ്മമ്മ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല കാല് വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ പോണാ പോക്ക് കണ്ടാ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അതിന്റെ ഏണിയിലല്ലേ ലച്ചു എനിക്കുണ്ട് വിശപ്പ് നിനക്ക് അറിയാലോ ഈ സമയത്ത് വിശന്നാനുള്ള അവസ്ഥ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് ആ നീ ഗർഭിണികൾക്ക് അവിടെ പോഷകാഹാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലേ എന്നിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത തന്നെ അത് മറ്റു ഗർഭിണികൾ കഴിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇത് അമ്മക്കല്ലേ ചെല്ലേ പോയി ഉണ്ടാക്ക എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഭേദം ഇപ്പൊ മടിച്ചു മടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അമ്മ ഈ പെട്ടെന്ന് പ്രസവിക്കാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ട് അല്ല അമ്മ അമ്മ ഒന്ന് പ്രസവിച്ച് നേരെ ഒന്ന് നിന്നാലും എന്റെ ശരീരം ഒന്ന് പുഷ്ടപ്പെടും ഈ അവസ്ഥ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പോയ എന്റെ കാര്യം കഷ്ടത്തില്ല കേട്ടാ രണ്ടും പോകപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ചേരം കിടക്കട്ടെ ഞാൻ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കെടുത്ത് നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇത് ഒരേ കിടപ്പാ ആരും ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കണം അമ്മ പുത്തിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചേ ഞാൻ അടുക്കളയിലോട്ടൊന്ന് വരണേ പുത്തിമുട്ടാണ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു <laughs> എടി കൊച്ച ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം വിളിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്തില്ല ഒരു വർക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ പോയി വർക്കിന് ഇരുന്നിരുന്ന് കിട്ടിയ ജോലിയാ ഇരുന്നിരുന്നു ആ അവനിപ്പോ പഴയതുപോലെ ഒന്നും ജോലി ഇല്ലെന്നേ അപ്പൂപ്പാ 
പിള്ളേരെ അപ്പൂപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മറിച്ചിടരുത് വയ്യാതിരിക്കും അപ്പൂപ്പൻ പിന്നെ പിള്ളേർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച അവിടെ മറിഞ്ഞു വിടാനേ എന്നെ മുട്ട് നിന്റെ മുട്ട് മാതിരി തേഞ്ഞിരിക്കുമൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരാന്ന ദോശ തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ പാടെയാണ് ഞാനും വരാടി വെച്ചേ യോ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കാല് തറയെ കുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ പോയിടാ നീ അങ്ങോട്ട് പോന്നു അടുക്കളയിലേക്ക് ഉം പോയിട്ട് വാ എന്താ കാര്യം വാ പറഞ്ഞ പോകണം പോയിട്ട് വാടി ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് എന്ത് പറ്റി എന്താ അപ്പോ വാ പ്രശ്നം ഓ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ വാ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക് ചോനടത്തലക്കാരുടെ വീറും വാശിയും എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചേക്കരുത് നിന്റെ പല്ലിപ്പടി നല്ലതാണല്ലോ കൊഴിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ രാവിലെ പടവലത്ത് നിന്ന് വന്നതേ എന്റെ പല്ല് കഴിക്കാനാണോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറയാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ഗണിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ഇനി പടവലത്തും അല്ല വാഴ ഒടിഞ്ഞു വീണോ അതോ കപ്പ എങ്ങാനും തുറപ്പം തുറന്ന് തീർത്തോ ഓ ചെട്ടിയാർ തേങ്ങ എല്ലാം കാശ് തരാതെ കൊണ്ടുപോയി കാണും അല്ലേ എന്താ മൂമ അപ്പൂപ്പൻ അതാണ്ട് കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഹർഷസിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെയും വന്നല്ലേ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം തീർക്കുന്ന എന്നോടാ എന്റെ സ്വഭാവം മാറാതിരുന്ന കൊള്ള എന്തോന്നമ്മ ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പൻ ശരിക്കും എന്താ പറ്റിയേ ആ ആർക്കറിയാ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ആ അമ്മ അച്ഛനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയോ ഞാനോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് തന്നോ ഇപ്പൊ പൊടി വേണേ അമ്മയുടെ മോഹം കണ്ടാറേ എന്തോ അള്ളത്തിട്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി വേണേ ഗർഭിണിയാണെന്ന് നോക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ എത്തിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഓ എന്തൊക്കെയാ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ പറ്റിയത് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ചില സമയം അപ്പൂപ്പന് അമ്മൂമ്മനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തോടി പറഞ്ഞേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്നെ കാണുന്ന അപ്പൂപ്പിന് ഇഷ്ടമല്ലോ അമ്മൂമ്മേ അതൊരു പ്രത്യേക സൈക്കോളജിയാ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മയ്ക്ക് ചില സമയം ചേച്ചിനെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അമ്മ ചേച്ചിനെ അടിക്കും അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഔഷധത്തെടുത്ത് സംസാരിക്കാമേ എന്തിരാ അമ്മ അമ്മ എന്തിടാ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി താങ്ങു എന്നാ നീ അല്ലേ നൂഡിൽസ് കഴിച്ചത് അമ്മ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഷൂ നമുക്ക് പോയില്ലേ ഓ വല്ലാത്തൊരു ഷൂ ആയിപ്പോയി കേശു കളഞ്ഞിട്ടിങ്ങോട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ട
നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതുപോലെ പെരുമാറാലോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ ഞാനവിടെയില്ലാത്തപ്പോഴേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ രാവിലത്തേത് വല്ലതും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോണം എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാടി ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കഞ്ഞി വെച്ചോ കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയല്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്ന ആരോടി നോക്കാൻ എനിക്ക് അവിടെ മരണമൊന്നുണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വല്ല സമാധാനം കിട്ടുമോ അതൊക്കെ ശരിയാടി എടി അവിടെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടായോ ഇവിടെ ബാലനല്ലേ പിള്ളേരല്ലേ ഓരെങ്കിൽ ബാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുറെ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ നിങ്ങളും കൂടെ ഇവിടെ വന്നേക്ക് അപ്പൊ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ അവിടുത്തെ കൃഷിയൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ നോക്കൂടി അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പറയായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കാതെ വല്ലയിടത്തും പോയി ഇരിക്ക് കാലി നീരിറങ്ങും അത് തന്നെ അമ്മ അമ്മ പോയി ഇരിക്കാൻ നോക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോലി ഞാനും അമ്മ കൂടെ ചെയ്തോളാം പോട്ടെ പന്ന ധൈര്യമായിട്ട് പോവാമേ നീ വേണ്ടാണ്ടിരിക്ക് എന്തായി എന്താവാൻ രാവിലെ രണ്ട് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് മതിയേ ഇനി ഉച്ചക്ക് ആവുമ്പോൾ വിളിക്കും അപ്പൊ വന്നാൽ മതി അമ്മേ ഉടനെ വേണ്ടി വരും കേട്ടാ എന്ത് സ്പെഷ്യല് സ്പെഷ്യല് മട്ടൺ ചാപ്സ് ചിക്കൻ വറുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ബീഫ് ഒലത്തീത് ഉണ്ടാക്കാം ബീഫ് ഒലത്തീത് ചേച്ചി എന്നെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി ഇടേ ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയനാ അപ്പൊ ഇന്ന് ഫിഷ് ഫ്രൈ പോലും ഇല്ലേ ഇല്ല ഇന്നലെ കൂട്ടിയില്ലേ ഫിഷ് എല്ലാ ദിവസവും ഫിഷ് വേണം എന്നെ കൊണ്ട് പോയി എല്ലാ ദിവസവും ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങള് പോരാത്തേന് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് അറിവ് നേടിയവളാണീ ലച്ചു കേട്ടാ ഒന്ന് പോയ ചോളം ചുമ്മാ ചാടി ഓടിക്കാ അമ്മ ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടാ ഗർഭിണിയാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ അവിടെ കയറി ഇരുന്നാന്നും പറ്റില്ല ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള കുറെ ഗർഭിണിയൊക്കെ ഇതാര് ഈ പറയണത് കേശുവേ എത്ര ഗർഭിണികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ അമ്മ ഈ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പിന്നെ അത് ആശുപത്രിക്കാർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവരിത് വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റി ഇതാരാ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അതേ പടി എടുത്തങ്ങ് വിഴുങ്ങുകയല്ലേ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വായി പോയി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അമ്മൂമ്മേ എന്താ എല്ലാവരും വല്ലവരും പറഞ്ഞേക്കെ തന്നെ കേട്ട് അറിയണത് വിശപ്പ് കൂടുമ്പോൾ കേശുവിനെ അറിവൊക്കെ വരുമേ വിശപ്പ് കൂടുമ്പോഴേ കേശുവിന് ദേഷ്യവും വരും അതുകൊണ്ട് വായി വെച്ചിട്ട് മിണ്ടായിരുന്നോ ഡാ പോളാപ്പുറത്ത് പോ രണ്ടെണ്ണം പോ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കാം കേട്ടോ നിന്ന് വലിയ വർത്തമാനം പറയണേ ചെറിയ വായിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാക്കി പരാതി വേണ്ടേ ഇപ്പൊ വരാം 
ഞങ്ങളെല്ലാരും <laughs> 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 ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു <laughs> അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അമ്മ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതേടി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് തന്നത് നിങ്ങൾക്കെന്താ അറിയാം നിങ്ങളുടെ മോള നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ മോളെ സൈഡ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആരറിയും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് വെറുതെ <laughs> 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 അച്ചാ 